aardgas als de versneller van duurzaam. Aardgas als partner van wind, zon en bio-energie. Wat moet daarvoor gebeuren? Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld gas aantrekkelijker maken dan kolen. Door de vervuiler te laten betalen. En daar is ooit een instrument voor ontwikkeld. Het CO2-emissiehandelssysteem. Het emissiehandelssysteem is in 2005 in Europa ingevoerd om de CO2-uitstoot te beperken. Door een handel in certificaten die recht gaven op uitstoot. Je betaalt voor vervuiling. De verwachting was dat de vrije markt van in- en verkoop het gebruik van vervuilende brandstoffen, zoals kolen, zou beperken. Inmiddels zijn die certificaten niets meer waard. Vervuilen is zo goed als gratis. Het systeem werkt dus niet. Eh, omdat, zeg maar nu, eh, na 20 jaar, 25 jaar klimaatbeleid het nog steeds zo is dat de meest vuile bron, kolen in dit geval voor elektriciteitsproductie, hè, nog steeds het goedkoopste is. En, eh, Gas gestookte warmtekracht, al brandstoftechnologie combinatie, nog steeds zo duur is. Dus voor ons is het een uitfaseerroute. Dus uh, olie, kolen en gas gaan eruit. En uh, praten over uh, wat gaan we dan nog voor leuks voor fossiel doen. En al helemaal niet tot 2050, daar, uh, daar ben ik eigenlijk niet voor in. Als we aardgas een grotere rol willen laten spelen in de verduurzaming... is het nodig dat we een goed werkend ETS-systeem hebben. En nu is het zo dat vieze kolen goedkoper zijn dan schoon aardgas. En de politici in Brussel moeten ervoor zorgen dat dat verandert. We zouden moeten overwegen, als Europese Unie bijvoorbeeld... om aan de grenzen waar wij kolen importeren... en we importeren veel kolen van buiten de Europese Unie ons gebied in... om aan de grens een invoerbelasting te heffen. Uh, met het argument van op die manier gaan wij de uh, CO2-afwenteling... Ja, die in die kolen zit, gaan we op die manier beprijzen. En als je die invoerbelasting zou gebruiken... vervolgens om die uh, innovatie en die vergroening van het systeem ook nog te ondersteunen... denk ik dat je een, ook juridisch gezien uh, en ook politiek gezien geen gek argument hebt... Nog een idee over aardgas als te versnellen van duurzaam. Anders omgaan met onze aardgasbaten. Aardgas levert onze schatkist de laatste jaren tussen de 12 en 14 miljard euro op. Dat is 800 tot 900 euro per persoon. Dat gaat nu naar de algemene middelen. Uitkeringen, onderwijs, verkeer. En als we een deel van die aardgasbaten nu eens bestemmen voor duurzaam, voor onderzoek, voor innovaties... dan helpt aardgas de ontwikkeling van duurzaam. Bijvoorbeeld aardgas geldt voor onderzoek naar een hogere opbrengst van zonnecellen. Of onderzoek naar het omzetten van elektriciteit uit wind naar methaangas. Want elektriciteit kun je niet opslaan, maar gas wel. Power to gas, zoals dat heet. Ik vind dat je een deel van de aardgasbaten moet inzetten om verder te verduurzamen. He? Innovatie op het gebied van energieopslag, energiebesparing, dat is nodig en dat kun je met aardgasbaten doen. Ik vind dat we natuurlijk al in een veel vroeger stadium hadden moeten zeggen... al ons gas gaan we zuinig mee om. We gaan het niet met bakken weggooien aan allerlei infrastructuur... maar we stoppen het in een fonds, net zoals de Noren. En we zorgen dat we van de, in, de, de rente dingen gaan doen... en dat we het kapitaal behouden, ook voor de volgende generaties. Dat hebben we niet gedaan. Maar ja, beter ten halve gekeerd, et cetera. Dus als we de, wat er nu nog over is in een fonds stoppen... om daarmee innovaties voor de overgang naar een duurzame energievoorziening zouden supporten... Dan lijkt mij dat hartstikke goed. Als je dus een echt een fonds hebt waarvan, ze, waarvan het idee is... hiermee gaan we ook ons energiesysteem geschikt maken voor de toekomst. Iedereen weet dat die vergroening er moet gaan komen. Die proberen we ook allemaal te versnellen. Maar als je daar een fonds voor hebt en je kunt dat ondersteunen... Uh, en ook particuliere investeringen die daarop gericht zijn... dan kun je een duwtje in de rug geven. Dus kun je versnellen. Dan zou dat absoluut geen slecht idee zijn. Nog een idee. Als we de kennis en ervaring van de aardgasindustrie nu eens gebruiken... voor bijvoorbeeld het veilig en verantwoord boren naar aardwarmte. Of voor ondergrondse CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee. Bijvoorbeeld een proefproject voor als CO2-opslag ooit nodig mocht zijn. Ik constateer dat nu aardgas wordt afgezet tegen duurzaam. En dat vind ik jammer. Ik vind dat we het samen moeten doen. Om met aardgas die verduurzaming te versnellen. Dus ik zou zeggen, laten we de handen ineens slaan. De rol van aardgas daarin, eh, vergis je niet, het is een, eh, een rol eh, die ik graag zou zien... maar dan vooral ten koste van kolen. Dus als we geen gascentrales hebben, kunnen we ook geen hernieuwbare energie introduceren. Dat is een huwelijk, of ze het nou leuk vinden of niet, maar dat, dat, die zijn tot elkaar veroordeeld. Aardgas als de versneller van duurzaam. Oftewel, met aardgas gaan we sneller naar een duurzame energiemix. Dit was Aardgas Update voor vandaag. Tot ziens!